দেখুন আজকে ভিডিওতে আমি ট্রান্সফরমারে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রিকি প্রবলেম সলভ করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ট্রান্সফরমারের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এটি বেসিক্যালি একটি থ্রি ফেস ট্রান্সফরমারের ম্যাথ এবং এটি থ্রি রেজার বইয়ের বত্রিশ দশমিক পাঁচ নাম্বার এক্সাম্পল তো দেখুন কোয়েশ্চেনটিতে বলছে দ্য কোর অফ এ থ্রি ফেস ফিফটি হার্স ইলেভেন থাউজেন্ড বাই ফাইভ ফাইভ জিরো ভোল্ট ডেল্টা বাই স্টার থ্রি হান্ড্রেড কেভি এ কোর টাইপ ট্রান্সফরমার অপারেটস উইথ এ ফ্লাক্স অফ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওয়েবার ফাইন্ড ওয়ান দ্য নাম্বার অফ এইচ ভি এন্ড এল ভি টার্নস পার ফেজ টু ইএমএফ পার টার্ন এন্ড থ্রি ফুল লোড এইচ ভি অর্থাৎ হাই ভোল্টেজ এন্ড এল ভি লো ভোল্টেজ ফেজ কারেন্ট তো এটা থ্রি ফেজ বলেই দিছে আর এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডেল্টা বাই স্টার অর্থাৎ প্রাইমারিতে ডেল্টা এবং সেকেন্ডারিতে স্টার অর্থাৎ ইলেভেন থাউজেন্ড এর সাইডে হচ্ছে ডেল্টা আর ফাইভ ফাইভ জিরোর জায়গায় হচ্ছে আমার স্টার কানেক্টেড এবং আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা নিয়ে আমরা সব সময় আমাদের ট্রান্সফরমারে ম্যাথ করতে গিয়ে বিশেষ করে থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমার ম্যাথ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ি সেটা হচ্ছে এই যে ভোল্টেজটা এটা বেসিক্যালি কি ভোল্টেজ আমার লাইন ভোল্টেজ নাকি ফেজ ভোল্টেজ এটা বুঝতে আমরা সমস্যা সমস্যায় পড়ে যাই তো বেসিক্যালি আপনার মনে রাখবেন যে এইখানে যে রেটিংটা দেয়া থাকে সেটা সব সময় হচ্ছে বাই ডিফল্ট এটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ কারণ আপনারাই ভাবুন যে আপনারা নর্মালি এই কথা শুনে থাকবেন যে ইলেভেন কেভি বাই ইলেভেন কেভি বাই ফোর ফর্টি লাইন তো ফোর ফর্টি মানে হচ্ছে আমাদের কিন্তু ফোর ফর্টি কে কিন্তু কখনোই আমরা ফেস ভোল্টেজ বলতে পারবো না সেটা কিন্তু বেসিক্যালি লাইন ভোল্টেজ ফোর ফর্টি কে আপনি যদি সিঙ্গেল ফেজে কনভার্ট করেন তখন সেটা হয়ে যায় দুইশো তিরিশ ভোল্ট সেই ফোর ফর্টি থেকেই কিন্তু আমাদের বাসা বাড়ির লাইন নেওয়া হয় একটা একটা ফেজ ইউজ করে ঠিক আছে ফোর ফর্টি লাইন অর্থাৎ লাইন টু লাইনের যে ভোল্টেজটা লাইন ভোল্টেজটা সেটা ফোর ফর্টি সেখান থেকে আমাদের একটা ফেজ নিয়ে আমরা বেসিক্যালি বাসা বাড়ির লাইন চালাই ঠিক আছে অর্থাৎ ফোর ফর্টি কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ অর্থাৎ এখানেও ঠিক সেম এগারো হাজার বাই ফাইভ ফাইভ জিরো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে এগারো হাজারও লাইন ভোল্টেজ ফাইভ ফাইভ জিরো লাইন ভোল্টেজ ব্যাস বাদ বাকি জিনিসগুলো একদম ইজি তো দেখুন আমাদের আমি প্রাইমারি সাইডের ফার্স্টে লাইন ভোল্টেজটা আমি লিখতেছি ধরুন যে প্রাইমারি সাইড ইপি এল লিখলাম এল দে হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ আচ্ছা আমি একবারে ফেস ভোল্টেজে এটা কনভার্ট করতেছি দেখুন একবারে এত ইয়ার দরকার নাই ইপি ফেস এটা দ্বারা ফাই দ্বারা আমি ফেস বুঝাচ্ছি তাহলে ইপি ফেস হচ্ছে আমার কত এগারো হাজার এটা ডেল্টা কানেক্টেড তো ডেল্টার ক্ষেত্রে আমার লাইন ভোল্টেজ এবং ফেস ভোল্টেজের সম্পর্ক কি সমান আমরা দেখেছি এসি সার্কিটের বেসিকে আমাদের কিন্তু জানা আছে যে ডেল্টা কানেকশনে কিন্তু লাইন ভোল্টেজ এবং ফেস ভোল্টেজটা কিন্তু সবসময় সমান অর্থাৎ এই ইপি ফেস ভোল্টেজটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইলেভেন থাউজেন্ড টি তো ফাইন আমাদের ইপি ফেস ভোল্টেজ দেখলাম আর ই এস সেকেন্ডারি সাইড আমার কি ঘটনা ঘটতেছে সেকেন্ডারি সাইডটা কিন্তু আবার স্টার তো স্টার মানে হচ্ছে আমাদের ফেস ভোল্টেজের সাথে লাইন ভোল্টেজের সাথে ফেস ভোল্টেজের সম্পর্ক কি জাস্ট এইখানকার যে ভোল্টেজটা আছে এটা ভোল্ট ইউনিটটা দিতে বলে গেছি ফাইভ ফাইভ জিরো ডিভাইডেড বাই কত দিয়ে ভাগ জাস্ট রুট থ্রি দ্বারা ভাগ তো এটা হিসাব করে দেখি কত আসে জানা হয়ে গেল এখন আমাদের নাম্বার অফ এইচ বি এন্ড এল ভি টার্নস পার ফেস অনেক টার্ম আছে ফ্লাক্স জানা আছে ইএমএফ পার টার্ন আর কোন ডাটা কি দিছে আমাদের কারেন্টটা লাগবে কারেন্টটা তো আমরা এই যে এখান থেকেই পাবো তো আমাদের এইচ বি এল ভি টার্ন এটা কিভাবে পাই আচ্ছা সেটা পাওয়ার জন্য আমরা ফার্স্টে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আগে সলভ করি আমাদের দেখি এখান থেকে কি হয় দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটাতে দেখুন আমাদের বলছে ইএমএফ পার টার্ন এটা কিন্তু আবার ইএমএফ টার ইকুয়েশনটা কি আমরা একটু ইএমএফ ইকুয়েশনটা আমি একটু লিখতেছি ইপি ইকুয়াল টু আমাদের কি 
আমি সিঙ্গেল ফেজ চিন্তা করতেছি ঠিক আছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ ইন্টু ফাইভ এম ইন্টু এন পি ঠিক আছে তো এই ইকুয়েশন ইউজ করে আমি আচ্ছা এখান থেকে তো এক নাম্বার ইয়েটা পেয়ে যাবো আমার লাগবে না ঠিক আছে দুই নাম্বারটা পরে হিসাব করতেছি আমি এখান থেকে আগে এক নাম্বারটাই বের করি ইপি ফেস এক ফেজে যেহেতু চিন্তা করতেছি তাহলে এখান থেকে আমি এখন অ্যাপ্লাই করি ইপি ফেজ হচ্ছে আমার কত ইলেভেন থাউজেন্ড বসিয়ে দিচ্ছি ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু এফ এফ হচ্ছে ফিফটি দেয়াই আছে ইন্টু ফাইভ এম ফাইভ এম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর এনপিটা আমাদের বের করতে হবে তো এনপি তো হয়ে গেল প্রাইমারি সাইডের এনপি হচ্ছে আমার কত দেখি ইলেভেন থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ডিভাইডেড বাই ফিফটি ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নয়শো নব্বই দশমিক নয় নয় নয়শো একানব্বই বলতে পারি আচ্ছা নয়শো একানব্বই হইল এখন আমাদের ইএসটা লাগবে তো ইএসটাও একইভাবে আমি দেখি কি করা যায় ইএস এর ইকুয়েশন কি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ ইন্টু ফাইভ এম এফ আর ফাইভ এম কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রে একই খেয়াল রাখুন চেঞ্জ হবে না কিন্তু কনস্ট্যান্ট জিনিস ইন্টু এন এস তাহলে ইএস সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা সেকেন্ডারি ফেস ভোল্টেজটা আমার কত দেওয়া আছে কত আমাদের তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ বসাইলাম ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ফিফটি ইন্টু ফাইভ এম ফাইভ এম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু এন এস তাহলে এখান থেকে এন এসও বের হয়ে যাবে এই কত আসে তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ ভাগ ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ভাগ ফিফটি ভাগ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আঠাশ দশমিক ছয় এবার একটু ভালো করে দেখুন যে এনপি আর এন এস হচ্ছে ট্রান্সফর্মার টার্ন তো এটা কিন্তু এরকম দশমিক মান হয় বাস্তবে কি পসিবল তো আজকের ইয়েতে আমি আপনাদেরকে এটা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি এটা ডিজাইনটা আসলে কিভাবে আমরা করব তো এটার সিস্টেমটা হচ্ছে সব সময় হচ্ছে আপনি রেফারেন্স হিসেবে ধরবেন হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাইডটা তো লো ভোল্টেজ সাইড কোনটা বুঝতেই পারছেন যেটা টার্নস নাম্বার কম তো এটার কাছাকাছি একটা পূর্ণ সংখ্যক ভ্যালু চিন্তা করবেন ঠিক আছে অপূর্ণ অপূর্ণ সংখ্যক না যেমন আঠাশ দশমিক ছয়ের আশেপাশে আছে উনত্রিশ উনত্রিশ চিন্তা করবেন না কত চিন্তা করবেন সুন্দর একটা ভ্যালু আছে কাছাকাছি আছে কত তিরিশ আছে দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু আপনার ক্যালকুলেটেড ভ্যালু বাট প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এই ধরনের ভ্যালু দেওয়া যাবে না ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যালি একটু ভালো ভ্যালু দেওয়ারই আমি চেষ্টা করব তো প্র্যাকটিক্যালি এটা এইটুকু অংশ করার পরে আপনি এই জিনিসটা উল্লেখ করবেন যে এখানে তাহলে আমরা এন এস অর্থাৎ সেকেন্ডারি হিসেবে আমি সিলেক্ট করব কত এন এস ইকুয়াল টু সিলেক্ট করবো আমি জাস্ট থার্টি এখন এই থার্টি হিসাব করে আমাদের দেখব যে এনপিটা কত আসে কিছু প্লাস মাইনাস হবে এই নয়শো একানব্বই থেকে সমস্যা নাই তো সেটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তো সেটা আমি কিভাবে করব জাস্ট আমাদের ইকুয়েশন তো জানাই আছে কত ইপি বাই ইএস সমান আমার কি এনপি বাই এন এস এটা অ্যাপ্লাই করে দিব তাহলে আমাদের দেখুন এনপিটা চলে আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ তিরিশ ধরলে আমার এনপির ভ্যালুটা কত আসে এটা আমি হিসাব করব তো কত আসে দেখি তো ইপি হচ্ছে আমার ফেস ভোল্টেজ অবশ্যই এটা এগারো হাজার বাই কত ইএসটার দশমিক ভ্যালু আসতে পারে সমস্যা নেই বাট এনপি এন এস এর দশমিক এই ধরনের ভ্যালু আমি না রাখারই চেষ্টা করব তো এনপি হচ্ছে আমার তিরিশ সরি এনপি বেড করব আর এন এস হচ্ছে আমার কত তিরিশ তাহলে এনপির ভ্যালু কত আসে দেখি তিরিশ গুণ এগারো হাজার ভাগ তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ এক হাজার উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত তাহলে কাছাকাছি পূর্ণ সংখ্যক ভ্যালু কত জাস্ট এক হাজার উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত তাহলে কাছাকাছি পূর্ণ সংখ্যক ভ্যালু কত এক হাজার চল্লিশ অর্থাৎ এখানে আপনি সিলেক্ট করবেন প্রাইমারি টার্ন হচ্ছে এক হাজার চল্লিশ আর এন এস হচ্ছে থার্টি ঠিক আছে কিছু আপ ডাউন হবে সমস্যা নেই ভোল্টেজে কিছু আপ ডাউন হবে ডিরেক্ট হয়তো তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ পাবো না সেকেন্ডারি সাইডে বাট 
অ্যাডজাস্টেবল সমস্যা নেই সেটাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই বাট ডিজাইনের ক্ষেত্রে তো এরকম এক হাজার উনচল্লিশ এক হাজার আটত্রিশ এই ধরনের ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু আমি না রাখারই চেষ্টা করব তো দেখুন আমাদের এটা কিন্তু হয়ে গেল আমাদের এক নম্বর কোয়েশ্চেনটি হয়ে গেল ট্রান্সফার ফেস এখন আমার কি লাগবে ইএমএফ পার্ট টার্ন তো এটা তো একদম ইজি আমাদের ইপি এনপি দুইটাই জানা হয়ে গেছে জাস্ট বসিয়ে দেব তো তার জন্য আমরা দেখুন জাস্ট এখানে এনপি এন এস যেহেতু পাওয়া হয়ে গেছে এই ভ্যালুটা আমি একটু লিখে নিচ্ছি এনপি হচ্ছে আমার কত পাইলাম এক হাজার চল্লিশ আমি চিন্তা করবো অবশ্যই আর এন এসটা কত পাইলাম ইস এই দুটা রেখে বাদ বাকি অংশটা একটু ক্যালকুলেশন করি এখন দুই তাহলে আমার কি লাগবে ইএমএফ পার টার্ন অর্থাৎ ইএমএফ পার টার্ন এনপি প্রাইমারি সাইডে যা হবে সেকেন্ডারি সাইডে একই হবে হয়তো কিছু আপ ডাউন কিছু ভ্যালুর কম বেশি হবে কারণ এখানে পুরো এক হাজার উনচল্লিশ হই নাই সমস্যা নাই তো এখানে আমার কত আসে এক হাজার চল যেদিক থেকে হিসাব করি মোটামুটি কাছাকাছি ভ্যালু আসবে তো ইপি হচ্ছে আমার এগারো হাজার আর এনপি হচ্ছে আমার এক হিসাব করলে আমার কত আসে এগারো হাজার বা এক হাজার চল্লিশ টেন পয়েন্ট টেন পয়েন্ট ফাইভ এইট আর ইএস বাই এন এস হিসাব করলে কত আসে দেখি ইএস হচ্ছে আমার তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ ভাগ এন এস হচ্ছে থার্টি তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ ভাগ থার্টি এটা হিসাব করলে দশ দশমিক পাঁচ আট কাছাকাছি ভ্যালু ঠিক আছে দেখুন কতটা অ্যাকুরেট আসছে প্রায় কাছাকাছি অথচ এখানে কিন্তু ভ্যালুতে কিন্তু কম বেশি ছিল এক হাজার উনচল্লিশ পয়েন্ট সামথিং আসছে বাট এখানে কিন্তু দশ দশমিক পাঁচ আট আসছে তো এটা কিন্তু আমার হয়ে গেল দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটিও হয়ে গেল তো এখানে আমি বলবো যে থেরেজার বইতে এখানে ভ্যালুটা দেখাইছে এগারো দশমিক এক ভোল্ট পার টার্ন তো তারা যে কাজটা করছে যে প্রথমে তারা প্রথমেই তারা ইএমএফ ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করছে তো ইএমএফ ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আমার কিন্তু এনপির ভ্যালু আসছিল কত ওই যে এক কিন্তু আসে নাই নয়শো সামথিং কত যেন ভ্যালু আসছিল তো সেটা অনুযায়ী হিসাব করলে তো ভ্যালু তো এগারো দশমিক একই আসবে বাট সেখানেই কিন্তু আবার এই যে এই সিস্টেমে বের করা আছে থেরেজার বইতে যে তিরিশ এবং এক হাজার চল্লিশটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমার ধরতে হবে তো তিরিশ এবং এক হাজার চল্লিশ ধরলে কিন্তু আমার ভ্যালু আসে এইরকম সো আমি মনে করতেছি যে এটাই মোস্ট অ্যাকুরেট অ্যান্সার আমি এটাই কিন্তু আপনাদের মেনশন করলাম তো এবার দেখুন তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটি কি বলছে তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে আমার ফুল লোড এইচ বি অ্যান্ড এল বি ফেস কারেন্ট তো কারেন্টের জন্য বেসিক্যালি আমাদের এখানে ডাটা হচ্ছে আমাদের কই ইয়েটা কই এই যে তিনশো কেবি এখানেও একটা ছোট্ট একটা ট্রিক্স আছে তো এটা একটু বুঝে শুনে আমরা অ্যাপ্লাই করবো খুব ঠান্ডা মাথায় আমাদের এসি সার্কিটে বেসিক কিন্তু কাজে লাগাইতে হবে তো এখানে হচ্ছে এস বলতে এই যে তিনশো কেভি এ যে এসটা বলছে এটা কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে থ্রি ফেজের অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অর্থাৎ তিনটা ফেজেরই মিলিত অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বাট এখানে কিন্তু চাইছে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে ফেস কারেন্ট অর্থাৎ অনলি ওয়ান ফেজ একটা ফেজের ফেস কারেন্ট আপনার লাগবে অতএব এখানে আমি যে কাজটা করব আপনি প্রাইমারি সাইড সেকেন্ডারি সাইড দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের এস হিসেবে চিন্তা করতে হবে অবশ্যই তিনশো ডিভাইডেড বাই তিন পাওয়ার কিন্তু সবসময় তিন ভাগে ভাগ হয় থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু রুটটি আসে না আবার এটা আবার মাথায় রাখেন ঠিক আছে যেহেতু ফেজে আমি কনভার্ট করতেছি তিনশো কেবি এটা ফুল থ্রি ফেজের সেখান থেকে এক ফেজের জন্য কিন্তু তিনশো ডিভাইডেড বাই তিন অর্থাৎ হান্ড্রেড কেবি এ হবে এস ফেজ মনে করলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন কিভাবে অ্যাপ্লাই করব এস ফেজ ইজ ইকুয়াল টু ভি তো না সরি ইপি প্রাইমারি সাইডে আগে চিন্তা করতেছি ইপি ফেজ ইন্টু আইপি ফেজ তাহলে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এস ফেজ হচ্ছে আমার একশো ইপি ফেজ কত পাইছি এগারো হাজার তাহলে আইপি ফেজ কত প্রাইমারি সাইডে ফেজ কারেন্টটা কত আমরা কিন্তু সুন্দর একটা ভ্যালু পেয়ে যাবো এখান থেকে 
देखी कत आईपी फेज एर भू टा आईपी फेज एक सेकेंडाइड एस फेस इज इक्ल टू कत एस फेस इंटू आई एस फेस जेखान मडिफाई कर लेस फेस हो पीछे तीन टाइम शून्य जेहतु के विते आए ते कन्ट कर लगने हे सेकेंडरि कत तीन सौ सतर दशमिक पाँच तीन सौ सतर दशमिक पाँच इंटू आई एस फेस आई एस फेस टा कत बेर देखी आई एस फेस तीन तीन सौ चौदह दशमिक नय छो पंद्रह बीते लेखा तीन सौ पंद्रह एमपियर तो क्वेश्चन ट सल्यूशन आजकल मत भिडियो भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुर सी बस बस शेयर करबें और चैनल चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद